வணக்கம் நேர்களே காலை வணக்கத்தோடு நாடு மீடும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைய நாளின் இருபது முக்கிய செய்திகள் என்ன பார்த்து விடலாம் தமிழகத்தில் மொத்த கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து இருபத்து ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஒன்று என்ற நிலையில் இருக்கிறது உயிரிழப்பு ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து ஐந்தாக இருக்கிறது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் தமிழகத்தில் பிறந்து இருபத்தைந்து நாட்களிலான குழந்தை ஒன்று கொரோனாவுக்கு பலியாகி இருக்கிறது உயிரிழந்தவரின் பெயரை செய்திக் குறிப்பில் வெளியிட்டு விதிமுறைகளை தமிழக அரசு மீறியிருக்கிறது என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அடுத்த செய்தி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நிதி வழங்காமல் கலெக்டர்கள் மூலம் டெண்டர் விடுவதா என்று திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கையும் கண்டனமும் தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்டது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல் தெரிவித்திருக்கிறது தொடர்ந்து அடுத்த செய்தி ஊரடங்கில் சொத்து வரி செலுத்த சொல்வது மனித நேயமற்றது என்று மாநகராட்சிக்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழக முதல்வரை கொரோனா நடவடிக்கையில் மாறி மாறி பேசும் பழனிசாமி என விமர்சித்திருக்கிறது ஆனந்த விகடன் நாளிதழ் தொடர்ந்து அடுத்த செய்தி தனியார் கல்லூரிகள் மூன்று தவணையாக கட்டணம் வசூலிக்க அதாவது தவணை முறையில் கட்டணம் வசூலிக்க ஹைகோர்ட் தமிழக அரசில் தமிழக அரசு ஹைகோர்ட்டில் விளக்கம் அளித்திருக்கிறது அனுமதி அளித்து பத்து சதவிகித பணியாளர்களுடன் ஐடி நிறுவனங்கள் சென்னை சுற்றுவட்டாரத்தில் இயங்கலாம் என்று தமிழக அரசு அனுமதி அளித்திருக்கிறது கொரோனா பரவலை தடுக்க அறுபது நொடிக்கு மேல் சிக்னலில் வாகனங்களை நிறுத்தக்கூடாது என்று போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மின்துறை அமைச்சரின் மனைவி உட்பட அவரது குடும்பத்தினர் மூன்று பேருக்கு அவரை தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சித்த மருத்துவத்தின் மீது மத்திய மாநில அரசுகள் ஏன் அலட்சியம் காட்டுகின்றன என்று உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிற செய்தியை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து அடுத்த செய்தி இந்திய சீன எல்லையில் இனி வன்முறை நடக்காது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு இன்று சிபிஐ விசாரணை அதில் தொடங்குகிறது என்ற முக்கிய செய்தியை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து அடுத்த செய்தியாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்து வந்துவிடும் என்று அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மூத்த மருத்துவர் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் கொரோனாவில் பல மிரட்டும் செய்திகள் இருந்தாலும் சில சுவாரஸ்யமான செய்திகளும் இடம்பெறுகின்றன அந்த வகையில் இ பாஸ் இல்லாமல் தடைகளை மீறி தனது காதலியை சந்திக்க வந்த காதலன் சென்றிருக்கிறார் இருவரும் பிடிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர் தொடர்ந்து அடுத்த செய்தி தொன்னூறு வயது மூதாட்டி சேமித்த பணத்தை தராமல் அழைக்கழித்திருக்கிறது ஒரு வங்கி தொடர்ந்து துக்லக் தர்பார் படத்தில் அரசியல்வாதியாக நடிக்கிறார் விஜய் சேதுபதி ரத்தாகும் நிலையில் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை ஐ பி எல் தொடரை நடத்த ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இவைதான் இன்றைய நாளின் இருபது முக்கிய செய்திகள் தொடர்ந்து இவை தொடர்பாக நம்மிடையே பேச எழுத்தாளர் திரு மனுஷபுத்திரன் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார் அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் வணக்கம் திரு மனுஷபுத்திரன் வணக்கம் கொரோனா பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் மாதிரி இந்தியாவிலையும் தமிழகத்திலையும் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது கூடிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இந்த நிலையில மத்திய அரசு திட்டவட்டமா கொரோனா பரவல் இந்தியாவில் சமூக பரவலா மாறல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனா ஒரு பக்கம் பார்த்தா உலக சுகாதார அமைப்பு இந்தியாவில் சமூக பரவலா மாறிடுச்சு அப்படின்னு ஒப்புதல் தெரிவிச்சிருக்கு இது எப்படி பாக்குறீங்க நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இந்த விஷயத்தில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் என்பது மிகவும் விசித்திரமாக எனக்கு இருக்கிறது என்ன ஒரு விஷயம் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் இப்ப கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் உள்ள மொத்த மாவட்டங்களில் வந்து எண்பது சதவீத தொற்றுகள் என்பது ஒரு நாப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் தான் இருக்கிறது நாப்பத்தி ஒன்பது மாவட்டங்களில் தான் இருக்கிறது அதை பார்க்கிற போது அது சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்கிற ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஆர்குமெண்ட் அதை இன்றைக்கு நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் நம் முன்னால் வைக்கிறது அதாவது எண்பது சதவீத தொற்று ஒரு ஐம்பதுக்கும் குறைவான மாவட்டங்களில் இருப்பதனாலேயே அது சமூக தொற்றாக இல்லை என்பது ஆனால் இந்தியா முழுக்க கொரோனா வந்தால்தான் அது சமூக தொற்றா என்கிற கேள்வியை இங்கு நாம் எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்தில் எப்படி தமிழக முதலமைச்சர் இந்த சமூக தொற்று என்பது தொடர்பான ஒரு குழப்பமான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறாரோ அதே போன்ற ஒரு நிலைப்பாட்டைத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமும் இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகமும் எடுக்கிறது இதில் நான் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் 
நீங்கள் இந்த ஒரு ஐம்பதுக்கும் குறைவான மாவட்டங்களில் தான் இந்த எண்பது இந்தியா முழுக்க ஐம்பதுக்கும் குறைவான மாவட்டங்களில் தான் இந்த எண்பது சதவீத தொற்றுகள் இருக்கிறது என்றே வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அந்த மாவட்டங்களுக்குள்ளாக இது சமூக பரவலாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் மிக முக்கியமான கேள்வி அப்படி பார்க்கிற போது இந்த விஷயத்திற்குள் இப்போ உதாரணமாக இப்பொழுது சென்னை என்பது ஒரு மாவட்டம் அந்த சென்னைக்குள்ளாக இந்த தொற்று என்பது சமூக பரவலாக மாறிவிட்டதா இல்லையா இப்படித்தான் நாம் இதை பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவில் வந்து இவ்வளவு மாவட்டங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு கால்வாசி மாவட்டங்கள்ல தான் வந்துட்டு கொரோனா வந்து அதிகபட்சம் இருக்கு அதனால இதற்குள்ளாக அது இருக்கிறது என்பது அறிவியலுக்கு புறம்பான ஒரு அணுகுமுறை என்று நான் நினைக்கிறேன் சமூக பரவல் என்பது ஒருவருக்கு எங்கிருந்து நோய் தொற்று வந்தது என்பதை கண்டறிய முடியாத அளவுக்கு அதாவது டிராவல் ஹிஸ்டரியோ அல்லது வேறு விதமான ஒரு காண்டாக்டோ இல்லாமல் எப்படி வந்தது என்று தெரியாமல் வருவதுதான் சமூக தொற்று இதை நாம் பல முறை பல அரங்குகளில் நாம் முன்வைத்து விட்டோம் ஆனால் திரும்ப திரும்ப அந்த வரையறைகளை மாற்றிக்கொண்டே போகுது ஏன்னா இப்ப வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா சமூக தொற்றா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பை அந்தந்த நாட்டு அரசுகளினுடைய பொறுப்பிலேயே அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள் இன்னும் இந்திய அரசு கூட மாநிலங்களுடைய பொறுப்பில் அதை விட்டு விட்டது ஆனால் இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பிடிவாதமாக ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்வதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் சமூக பரவல் ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் மிக பரவலாக எல்லா இடத்திலும் ரேண்டமாக சோதனை செய்ய வேண்டும் அதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்ய தயாராக இல்லை ஆகவே இவர்களாகவே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் இதுதான் என்று வரையறுத்து கொண்டு அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள்ளாகவே இதெல்லாம் கண்டோன்மெண்ட் ஜோன் இதெல்லாம் இப்போ உதாரணமா சென்னையில் என்ன தண்டாயர்பேட்டை இந்த மாதிரி சில பகுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு மட்டும் கவனம் செலுத்துவது போக்கஸ் செலுத்துவது என்கிற ஒரு அணுகுமுறையை மேற்கொள்கிறார்கள் அதாவது அடிப்படையில் சமூக பரவல் என்பது இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் சொல்வது போன்ற அளவுகோல்களின்படி நிர்ணயிக்கப்படுவது அல்ல மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் இந்தியாவோட மக்கள் தொகையோட எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டா நம்ம பாதிப்பு அப்படிங்கறது கம்மி தான் அப்படிங்கிறாரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களோட வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த வரையறைகளை மாத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி மாத்திக்கிட்டா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆபத்தான விஷயம் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா கொரோனாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய தடுப்பு முயற்சியில நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு மூணாவது இடத்தை நோக்கி வந்துட்டோம் அப்படி பா அப்படிப்பட்ட நேற்று மட்டுமே வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு பேருக்கு மேல வந்து இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற பாக்குறப்போ இது மல்டிபிள் ஆயிட்டே இருக்கு டபுள் ஆயிட்டே இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு நாளும் இந்த விஷயம் வந்து எங்கேயுமே இந்தியாவில் கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான எவிடன்ஸே பார்க்க முடியல அப்படி பார்க்கறப்போ இப்போ மக்கள் தொகைப்படி ஆவரேஜில் இவ்வளவுதான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லைன்னா இறப்பு எண்ணிக்கை இவ்வளவுதான் இருக்கு இது போன்ற சுய சமாதானங்களின் மூலமாக நாம் கொரோ கொரோனாவை தட்டுப்படு கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்பதை பார்க்க வேண்டும் இந்தியாவில் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறரை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நிலையில் நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அதை பற்றி பேச வேண்டுமே ஒழிய இறப்பு எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது என்றோ அல்லது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் ஆவரேஜ் பார்த்து இவ்வளவுதான் பாதிப்பு என்றோ சொல்வது என்பது முற்றிலுமாக இந்த பிரச்சனையில் அரசு தன்னுடைய பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிறது என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் இது எல்லாமே மக்களையும் ஏமாற்றிக்கு விட்டு தங்களையும் ஏமாற்றுகிற ஒரு விஷயமாக எனக்கு தோன்றுது நிச்சயமா அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம்னா இங்க கொரோனா தொடர்பான பல பிளெண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு நேற்று கூட உயிரிழந்தவரோட ஒரு பெயரை வந்து அந்த அறிக்கையில கொரோனா தொடர்பான உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்கள்ல அரசு வந்து வெளிப்படையா தெரிவிச்சிருக்கிறத பாக்குறோம் உலக சுகாதார அமைப்போட விதிமுறைகளின்படி உயிரிழந்தவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களோட பெயரை வெளியிடக்கூடாது அப்படிதான் இருக்கு இது எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல பொதுவாக இங்க இந்த கொரோனா தடுப்பு விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அரசு அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் பல அமைச்சர்கள் இவர்கள் யாருக்குமே கொரோனா தொடர்பான கைட்லைன்ஸ் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸ் ஆக இருக்கலாம் பொதுவாக பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகளை பற்றியே ஆக இருக்கலாம் எதை பற்றியுமே எந்த விதமான ஒரு பார்வையும் இல்லை என்பதை தான் தொடர்ந்து பார்க்க முடிகிறது அதை பற்றி அவர்கள் செய்ய வேண்டிய அந்த விதிமுறைகளை பற்றி ஏன் இறந்தவர்களுடைய உடல்களை அடக்கம் செய்வதிலிருந்து தொடங்கி எல்லாமே குளறுபடிகள் எல்லாமே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு திசையில் மனம் போன போக்கில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கிற போது இது போன்ற ஒரு அறிக்கையில் ஒரு இறந்து போன ஒருவருடைய பெயரை குறிப்பிடுவது என்பது அது எவ்வளவு அவரை அவர் சார்ந்திருக்கவர்களுக்கு பெ
இந்த அரசிற்கு கொரோனா பாலிசி என்ற ஒன்று கொரோனா எதிர்ப்பு பாலிசி என்ற ஒன்று கிடையாது மாறாக ஒரு பேனிக் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வார்களே மனம் போன போக்கில் அதிகாரிகள் ஒரு பக்கம் செயல்படுவார்கள் அதே போல அரசு அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள் எல்லோரும் ஆளாளுக்கு மனம் போன போக்கில் இஷ்டப்படி செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் பார்க்க முடிகிறது அந்த கோளாறுகளினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தான் இதுவும் நிச்சயமா எண்ணிக்கை பாதிப்பு எண்ணிக்கைங்கிறது நாளுக்கு நாள் உச்சத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தமிழக அரசோட செயல்பாட அடுத்த ஒரு முக்கியமான செய்தி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு குடிநீர் குழாய் தொடர்பா நிதி வழங்குறதுல நேரடியா அந்த பிரதிநிதிகளுக்கு வழங்காம கலெக்டர்கள் மூலம் டெண்டர் விடுறத திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் எச்சரிச்சு கண்டனங்களை பதிவு செஞ்சிருக்காரு இந்த விஷயத்துல உங்களோட பார்வை அதாவது நீங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டங்களின் மூலமாக பஞ்சாயத்து ராஜ் இங்கு ஒரு சட்டங்கள் வலுவாக இங்கு கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதிக நிதி ஆதாரங்களும் அதிகாரங்களும் வழங்கப்பட்டன பஞ்சாயத்து ராஜ் தான் ஒரு ஒரு அதாவது பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் தான் ஒரு குடிமை சமூகத்தினுடைய மக்களிடம் மிக நேரடியாக தொடர்புள்ள ஒரு அமைப்பு அப்படி பார்க்கிற போது பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை வலிமைப்படுத்துவது அவற்றினுடைய அதிகாரங்களை வலிமைப்படுத்துவது நிதி ஆதாரங்களை வலிமைப்படுத்துவதன் மூலமாக உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் உள்ளூர் மக்களினுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவது என்பது ஒரு அடிப்படையான இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தினுடைய ஒரு நோக்கம் இந்த நோக்கத்தை சிதைக்கும் விகிதமாக பல்வேறு செயல்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகின்றன அதில் ஒன்றுதான் இந்த அனைவருக்கும் கிராமப்புறங்களில் குழாய் நீர் மூலமாக குழாய் மூலமாக குடிநீர் வழங்கக்கூடிய இந்த திட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த திட்டம் அதாவது மொத்தமாக தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு வழங்கக்கூடிய அந்த நிதி என்பது நேரடியாக பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் தான் அந்த விஷயத்தில் இதற்கான திட்டப்பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது இந்த அதிகாரத்தை பஞ்சாயத்து அமைப்புகளிடமிருந்து பிடுங்கி உள்ளூராட்சி அமைப்புகளிடமிருந்து பிடுங்கி அதை அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மூலமாக மொத்தமாக டெண்டர் விடுவது என்கிற முறைக்கு இவர்கள் கொண்டு வந்திருப்பதன் மூலமாக திமுக தலைவர் அவர்கள் மிக தெளிவாக சுட்டிக்காட்டி இருப்பது போல இந்த கமிஷன் இது மொத்தமாக இவர்கள் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சருடைய பெயரை சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் வேலுமணியினுடைய உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊழல்களினுடைய அடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்டாகத்தான் இதை திமுக தலைவர் பார்க்கிறார் அப்படி பார்க்கிற போது இந்த விஷயத்தில் அந்த பணத்தை நேரடியாக இவர்கள் தங்களுடைய பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொள்வதற்காக அந்த கமிஷன் தொகையை போட்டுக்கொள்வதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் அதிலே தெளிவாக சுட்டி காட்டுகிறார் நீதிமன்றத்திற்கு போவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் பொதுவாக இந்த சமயத்தில் இப்படி மக்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை மேலும் வலிமைப்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது கிராமப்புறங்களில் கூட இந்த கொரோனா தொற்று பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் கிராமப்புறங்களில் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மேலும் மேலும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுடைய அதிகாரத்தை பிரிப்பதற்கும் அவற்றை வலிமை இலக்க செய்வதற்கும் தமிழக அரசு முயற்சிக்கிறது ஏற்கனவே உள்ளூராட்சி தேர்தல்களை நடத்தாமலும் பிறகு சிறிதளவுக்கு மட்டுமே நடத்தியும் பல்வேறு குளறுபடிகளை அரங்கேற்றியிருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு இப்பொழுது அதனுடைய நிதி ஆதாரங்களையும் நிதி சார்ந்த செயல்பாடுகளையும் முடக்க முயற்சிக்கிறது இது மிக கடுமையான விளைவுகளை நம்முடைய குடிமை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் என்று நான் பார்க்கிறேன் நிச்சயமா இன்னொரு ஒரு முக்கியமான அடுத்த ஒரு செய்தி என்னன்னா சாத்தான்குளம் வழக்குல இன்னைக்கு சிபிஐ கையில் எடுக்குது இது எப்படி பாக்குறீங்க இனி விரைவா நீதி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பலாமா உங்களோட பார்வை இதை ஒரு சந்தேக வழக்காகத்தான் சிபிஐ பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கி இருக்கிறது நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய விருப்பம் ஏனென்றால் ஒரு இது போன்ற ஒரு அமைப்பில் தமிழக காவல்துறை நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குற்ற வழக்கில் அவர்களே இதை விசாரித்தால் அவர்கள் குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற முயற்சிப்பார்கள் என்கிற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு சிபிஐ விசாரணை கோரப்பட்டது ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் சிபிஐ கைக்கு போன எந்த விசாரணையாவது அது தமிழ்நாட்டில் இறுதி கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறதா குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக இல்லை அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு இன்றைய வரைக்கும் சிபிஐ அதை விசாரிக்கிறது 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 விசாரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது யார் விசாரிக்கப்பட்ட எதுவுமே வெளியே வரவில்லை அதே போல அமைச்சர்கள் பலர் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட ரெய்டு ஊழல் புகார்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் இது எல்லாமே சிபிஐ கையில் இருக்கிறது இந்த அரசாங்கத்தை கையாளுவதற்கான 
ஒரு உபகரணமாக சிபிஐ கையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகளை மத்திய அரசு கையாண்டு கொண்டிருக்கிறது அதாவது சிபிஐக்கு தமிழகத்தில் இருந்து எந்த வழக்கு ஆளும் கட்சி தொடர்பான அரசாங்கம் தொடர்பான வழக்கு போனாலுமே அது மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய கொடுக்கல் வாங்கல்களின் அடிப்படையில் தான் அது தீர்மானிக்கப்படுகிறதே ஒழிய சிபிஐ தன்னுடைய நம்பகத்தன்மையை அதுவும் இழந்து நீண்ட காலமாகி விட்டது ஆனால் இந்த வழக்கு என்பது இப்பொழுது நீதிமன்றத்தினுடைய பார்வையில் நடந்து கொண்டிருப்பதனாலும் இந்தியா முழுக்க இது கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு வழக்காக இருப்பதனாலும் நிச்சயமாக குற்றவாளிகள் அவ்வளவு எளிதில் தப்ப முடியாது என்றுதான் நான் பார்ப்பேன் நிச்சயமா இந்தியா முழுக்க கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு வழக்கு அப்படிங்கிறதுனால குற்றவாளிகள் தப்புறதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஒரு அளவு விசாரணை நியாயமாக நடைபெறும் அப்படின்னு நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தொடர்ந்து தனியார் கல்லூரிகள் மூன்று தவணையா கட்டணம் செலுத்த தமிழக அரசு ஹைகோர்ட்ல ஒப்புதல் தெரிவிச்சிருக்கு இதை எப்படி பாக்குறீங்க ஆல்ரெடி கல்வித்துறையில நிறைய குளறுபடிகள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆன்லைன் கிளாஸாக இருக்கட்டும் மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்புறதா இருக்கட்டும் நிறைய குளறுபடிகள் இது தொடர்பாக நடந்துட்டு இருக்கு இதை ஒட்டுமொத்தம் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த கல்வித்துறை குளறுபடிகளை பற்றி ஒரு புத்தகமே எழுதலாம் கடந்த மூன்று மாதமாக கல்வித்துறை தொடர்பாக கல்வி அமைச்சர் மாற்றி மாற்றி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிவிப்புகள் முதல் நாள் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுவது அடுத்த நாள் ஒரு அறிவிப்பை வாபஸ் வாங்குவது இப்படியாக அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தடுமாற்றத்திலும் குழப்பத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தினம் தினம் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அனுமதி கிடையாதுன்றாங்க அப்புறம் அடுத்த நாளே ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி என்ன வந்ததுன்னு சொன்னா அப்போ பள்ளிகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய இது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் எப்படி ஆன்லைனில் படிப்பாங்க கிராமப்புற மாணவர்கள் எப்படி படிப்பாங்க அங்கே முதல்ல நிறைய கிராமங்களில் வந்து இணைய வசதி கிடையாது நிறைய குழந்தைகள்ட்ட வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடையாது லேப்டாப் கிடையாது அப்போ எப்படி படிப்பாங்கன்னு கேள்வி வந்த உடனே கல்வி தொலைக்காட்சியாக நாங்கள் வந்து தொலைக்காட்சி மூலமாக வந்து கல்வி கற்பிப்போம் அப்படின்னு இன்னொரு அறிவிப்பை வெளியிடுறாங்க அதாவது சார் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் ஆன்லைனில் படிப்பாங்க கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்க டிவியில் சொல்லப்படுற பாடங்களை கேட்டு அவங்க படிச்சுக்கணும் அதுக்காக சில தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களோட ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டிருப்பாங்க கூட சொல்லப்படுது அதுல என்ன பாடத்திட்டம் நடத்தப்படும் இப்ப பாடத்திட்டங்களை குறைச்சிருக்காங்க இந்த குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் இதெல்லாம் நேற்று தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் இந்த கேள்விகளை அடுக்கடுக்காக எழுப்பி இருக்கிறார் இந்த தொடர்ச்சியான குளறுபடிகளினுடைய ஒரு பட்டியலையே அவர் நேற்று வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த கேள்வியை தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் நேற்று எழுப்பி இருக்கிறார் அப்படி பார்க்கிற போது அந்த விஷயத்துல அதுல முக்கியமா வந்து சரி இப்ப நீங்க தொலைக்காட்சியில வந்து நீங்க பாடம் நடத்துறீங்க குழந்தைங்க வந்து இன்ட்ராக்டிவா அதை படிக்கணும் அப்படின்னா இப்ப அந்த மாணவர்களுக்கு பாடத்துல சந்தேகம் ஏற்பட்டா அவங்க எப்படி கேட்பாங்க அதை அதுக்கு ஏதாவது நீங்க பண்ண போறீங்களா அதுல வந்து எந்த ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு வந்து இந்த பாடங்களை நடத்த போறாங்க நீங்க ஒரு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து கற்பிக்கிற விதமும் கற்றுக்கொள்கிற விதமும் வேறு வேறு விதமாக இருக்கு அப்ப தொலைக்காட்சியில வந்து பாடம் நடத்துறது ஒரு முறைசாரா கல்வி மாதிரி நடத்துறதன் மூலமாக குழந்தைகள் எப்படி கல்வி சார்ந்த தங்கள் சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள முடியும் மாணவர்களுடைய பல்வேறு கற்கும் திறனுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி விப்பார்கள் அப்படி பார்க்கிற போது இதையெல்லாம் எப்படி அவங்க வேல்யூ பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எப்படி டெஸ்ட் வைப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத புதிராக இருக்கிறது இதையெல்லாம் நேற்று கேட்டிருக்கிறார் தங்கம் நரசவர்கள் கேட்டிருக்கிறார் இதுல முக்கியமாக இதுல ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த ஆன்லைன் இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக இவர்கள் இது போன்ற ஒரு கல்வியை கொடுப்பது அரசு பள்ளிகளுக்கு இந்த தொலைக்காட்சிகளை கொடுப்பது என்று முடிவு செய்தவுடன் தினமலர் நாளிதழில் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அது என்னவென்றால் கலைஞர் அவர்களுடைய இலவச வண்ண தொலைக்காட்சி திட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய தமிழகத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய திட்டம் அந்த திட்டம் என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிற போதே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது அப்போது மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட தொலைக்காட்சி பெட்டிகளில் கணிசமான பெட்டிகளை அப்போதைய ஜெயலலிதா ஆட்சி அப்படியே முடக்கி வைத்து விட்டது அப்படி முடக்கி வைத்து விட்டதன் மூலமாக அந்த திட்டமே அன்றைக்கு முடக்கப்பட்டதை நாம் பார்த்தோம் அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் இப்பொழுது எடுத்து பல பள்ளிகளுக்கு அவர்கள் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தியையும் கூட நம்மால் பார்க்க முடிந்தது அப்படி பார்க்கிற போது இந்த அரசு எப்படி செயல்படுகிறது என்பதற்கு இதைவிட ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம் தேவையில்லை இது முழுக்க முழுக்க குளறுபடியான ஒரு நடவடிக்கை நிச்சயமா தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை நேர்களை இதுவரை செய்தித்தாள்களில் என்னென்ன செய்திகள் வந்திருந்தது என்பது குறித்து பேசினோம் விவாதித்தோம் தொடர்ந்து அடுத்ததாக சமூக வலைதளங்களில் என்னென்ன செய
மாநில உரிமைகள் மதச்சார்பின்மை ஆகிய பாடங்களை சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் மத்திய அரசு நீக்கியதை எடுத்து ஹேஷ்டாக் சாஃப்ரான் சிபிஎஸ்இ என்ற ஹேஷ்டாக் மூலம் எதிர்ப்புகளை பலரும் ட்விட்டரில் பதிவு செய்து வருகின்றனர் அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக கடந்த பத்து ஆண்டுகால அதிமுக ஆட்சியில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மற்றும் ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் ஆகியோர் தமிழகத்தை பாழடித்து விட்டனர் என்று விமர்சித்து ஹேஷ்டாக் பாழான பத்தாண்டு என்ற ஹேஷ்டாகும் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது அதையும் தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இது தொடர்பாக எழுத்தாளர் மனுஷபுத்திரன் அவர்களிடம் பேசலாம் திரு மனுஷபுத்திரன் மாநில உரிமைகள் மதச்சார்பின்மை போன்ற பாடத்திட்டங்களை மத்திய அரசு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்கி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து இதே மாதிரியான நடைமுறைகள் வருது புதிய கல்விக் கொள்கையா இருக்கட்டும் இந்த விஷயமா இருக்கட்டும் மத்திய அரசு தொடர்ந்து இது போன்ற விஷயங்களை குறி வைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இதெல்லாம் அவர்களுடைய நீண்டகால திட்டம் நீங்க பாருங்க வந்து மாணவர்களுடைய பாடச்சுமையை இந்த சமயத்தில் குறைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எதெல்லாம் இந்திய ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படைகளாக இருக்கிறதோ அடிப்படை கோட்பாடுகளாக இருக்கிறதோ அது சார்ந்த விஷயங்களை எல்லாம் ஒழித்து கட்டுவதற்கு அதை பாடத்திட்டத்தில் இருந்தே நீக்குவது என்கிற முயற்சியில் இவர்கள் இறங்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த கொரோனா காலத்தை எப்படி இவர்கள் பல விதங்களிலும் தங்களுடைய நீண்ட கால அஜெண்டாவை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கு மதசார்பின்மை என்பதை பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்குவார்கள் பிறகு அதை அரசியல் சாசனத்திலிருந்து நீக்குவார்கள் பிறகு இந்திய சமூகத்திலிருந்தே நீக்குவார்கள் அது மாநில உரிமைகள் என்பதை இப்பொழுது பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்குவார்கள் பிறகு அரசியல் சாசனத்திலிருந்தே நீக்குவார்கள் பிறகு அதை இந்த நாட்டிலிருந்தே நீக்க முயற்சிப்பார்கள் இதுதான் இவர்களுடைய திட்டம் அப்படி பார்க்கிற போது கல்வியில் இவர்கள் வைக்கிற இந்த ஒவ்வொரு சீர்திருத்தம் என்கிற பெயரில் இவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமுமே சுதந்திர இந்தியாவினுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் அடித்து தகர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகத்தான் இது இருந்து வந்திருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது அவர்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் மாநிலங்களுடைய அனைத்து உரிமைகளையும் பறிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பாடத்திட்டத்திலும் அவர்கள் இதை பயன்படுத்தி கொண்டு பாடத்திட்டத்தை தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தாங்கள் ஏற்க முடியாத கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நீக்குவதற்கு இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதை பல கட்டங்களில் பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தான் இது நிச்சயமா தொடர்ந்து அடுத்ததா ட்விட்டர்ல ஹேஷ்டாக் பாழான பத்தாண்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறத பாக்கிறோம் இதுல உங்களோட பார்வை நிச்சயமாக இதுல உதயநிதி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் என்பது இந்த பத்து வருடத்தில் தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி எந்த அளவிற்கு பின்னோக்கி சென்றிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பத்தாண்டுகளில் தமிழகத்தினுடைய தொழில் வளர்ச்சி என்பது என்ன ஒரு தொழிற்சாலையேனும் தமிழகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறதா மாறாக தமிழகத்தில் இருந்து மிக முக்கியமான தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் வெளியேறி இருக்கின்றன இவர்கள் பல முதலீட்டா முதலீட்டாளர் மாநாடுகளை நடத்தினார்கள் எங்காவது இந்த முதலீட்டாளர்கள் தமிழகத்திற்கு வந்து முதலீடு செய்தார்கள் ஒரு பெரிய தொழிலை தொடங்கினார்கள் என்று வரலாறு உண்டா அதாவது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட தொழில் தொடங்க தகுதியற்ற மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகம் இந்த பத்தாண்டுகளில் சேர்ந்ததுதான் இவர்களுடைய ஒரே சாதனை தொழில் வளர்ச்சியை நீங்கள் விட்டுவிட்டு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதன் காரணமாக தொழில் வளர்ச்சியின்மையின் காரணமாக வேலைவாய்ப்பின்மையும் வறுமையும் பல மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது இன்னொரு புறம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் விவசாயம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கிறது விவசாயத்திற்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய சிறு குறு தொழில்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய எந்த திட்டத்தையும் இவர்கள் மேற்கொள்ளவில்லை நீங்கள் கிராமப்புறங்கள் இன்று மிகப்பெரிய அழிவின் விளிம்பை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதோடு இல்லாமல் அரசு நிர்வாக இயந்திரத்தினுடைய சீர்குலைவுகள் எங்கு பார்த்தாலும் ஊழல் எதில் எடுத்தாலும் லஞ்சம் அதாவது கேஷ் அண்ட் கேரி கவர்மெண்ட் என்று சொல்வார்களே அப்படி நீங்கள் காசு கொடுத்தால் மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு வேலை நடக்கும் என்கிற அளவிற்கு ஒட்டுமொத்தமான நிர்வாக இயந்திரமும் சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ் இப்படியாக நீங்கள் அரசு நிர்வாகத்துறை நீங்கள் தொழில்துறை விவசாயம் சிறுது தொழில்கள் என எந்த துறையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் வளர்ச்சி என்பதே இல்லை தமிழகத்தினுடைய உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துகிற விஷயத்திலாவது ஏதாவது செய்தார்களா என்றால் அதுவும் கிடையாது இன்னொரு புறம் மக்கள் மேல் சுமை மேல் சுமை விலையேற்றம் பால் விலையா அது ஏற்றம் மின்சார கட்டணமா ஏற்றம் பேருந்து கட்டணமா ஏற்றம் இப்படி மக்களை நேரடியாக துன்புறுத்தக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்களை இந்த அதிமுக அரசு செய்திருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு அரசினுடைய எதேச்சி அதிகாரம் அராஜகம் ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கைகள் மக்கள் போராட்டங்களை கடுமையாக ஒடுக்குவது இப்படி எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஒட்டுமொத்த சீரழிவினுடைய ஒரு அடையாளமாக 
இந்த பத்தாண்டுகளில் தமிழகம் மாறியிருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தமிழக வரலாற்றின் இருண்ட காலம் இந்த பத்தாண்டுகள் என்று சொன்னால் அதில் மிகை ஒன்றும் இல்லை நிச்சயமா அரசின் குளறுபடிகளை அரசின் தோல்விகளை மக்கள் உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக இளைஞர்கள் உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால தான் அரசுக்கு எதிரான இந்த மாதிரியான ஹேஷ்டேக்குகள் ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற கூட எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களோட கருத்துக்களை பொருந்தமைக்கு மிக்க நன்றி திரு மனுஷபுத்திரன் நேர்களை மீண்டும் ஒரு நாடு மீடும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்